ख्रीटान पद्री छो डे पद्री बोलो कल के रि बल स्वप्न देखे स्वप्न तहबिर की होते पद्री जवाब दिल अपार नाम कि आबू बकर श्रेष्ठ नबी कष्ट घुम स्वप्न वास्तव बकर सिद्दिक बोलते पद्री एत खबर तुम कैमने जान सब कथा जुबुरे गोष्टी की प्रथम खलिफा हवा जोरे 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 कलेमा पड़ब तो एक मुजे जा देखा उम्मत की स्वप्न देखे रसुल दरबार खबर आई रसुल प्रश्न कर शिशुकाले हजरते रसुल करीम के लिए चाचा अबू तालिब रवाना এখনো জর্দানে সেই সাহাবি গাছ এখনো বেঁচে আছে তার 30 40 মাইল পর্যন্ত কোনো মানুষ নাই তরু নাই লতা নাই পাতা নাই গাছ নাই পানি নাই কিছুই নাই 40 50 কিলোমিটার ব্যাপী শুধু মরুভূমি ख्रीटान पद्री बुहरा बसबाज करत रास्ता दिए नबीजी के कांधे आबू तारीफ नहीं जा 
গির্জা আর গাছ দেখার পরে আবু তালিব বললেন সাথীরা ব্যবসার জন্য রওনা করেছি এই গাছের পাশে পাদ্রি যেখানে এখানে যেহেতু একটা গির্জা আছে এখানে আমরা এখানে বিশ্রাম করি রাত্রিবেলা যখন তিনারা তাবু গাললেন তাবু গালার পরে দেখতে পারলেন একটা শিশু দৌড়াইয়া এই গাছের নিচে যাওয়ার পরে সমস্ত গাছ ডাল পালাগুলি গুছাইয়া গুছাইয়া ওই শিশুর মাথার উপরে ঝুঁকাইয়া ঝুঁকাইয়া গাছ রয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করে নাই পাদ্রি বুহাইরা দেখার পরে আর বুঝতে বাকি নাই এই শিশুই হচ্ছে আখির নবী বোনের যত পশু ভক্তি করুতই দুই চরণ মেঘমালা ছায়া দিত গবীজি সাধনে গভীর থেকে বুঝে যাবে না এই ঘটনা গভীর থেকে বুঝে যাবে না আজ গভীর থেকে গাছ সৃষ্টি জড়বস্তু আল্লাহ নবী কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছে চিনে ফেলল কি বুঝলেন আপনি নবী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছে চিনে ফেলল সমস্ত ডাল পালাগুলি গুছাইয়া গাছ আমার রসুলের মাথা বোবার উপর উপর ছায়া দিতে লাগলো কেউ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু গির্জা থেকে পাত্রী বোহায়রা দেখতেছে সর্বনাশ এমন মেহমান আজ আমি পাইছি হাত সারা করা যাবে না এই মেহমান আজ হাত ছাড়া করা যাবে না পাত্রী বহিরের চিন্তা করলেন কি করা যায় খোঁজ নিলেন এই কাফেলার প্রধানকে বলে আমি বলে আপনার নাম কি বলে আবু তালি আপনার সাথে ওই যে ছোট্ট বাচ্চা ওই সুন্দর চেহারা কে বলে আমার ছেলে আমার বেটা আমার সন্তান আবু তালিব ডাক দেখে আমার সন্তান পাত্রি বুহাইরা বলল আবু তালিব রে এই শিশু মোহাম্মদ আপনার সন্তান হতে পারে না আপনার বেটা হতে পারে না কারণ তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ পাত্রি কি করে জানেন বলে না আপনি তার চাষা হবেন তাও রাজ্য ঘুরে যেমনি লেখা আমি সেমনেই বলতেছি কি বুঝলেন আমার রসুলের পূর্ব পুরুষ সহ সবই বৃত্তান্ত তাওরাতে জবুরে লেখা ছিল আমার রসুলের প্রশংসাও তাওরাতে জবুরে লেখা ছিল এই জন্য হাজরতি ঈসা নবী যেখানে ওয়াজ করতে যাইতেন আল্লাহ নবী বলেন অবাসার ঈসা রুহুল্লাহ ঈসা নবী সুসংবাদ দিতেন ওয়াজের ভিতরে উম্মতকে বলতেন উম্মতরারে আমার পরে একজন নবী আসবে তোমরা জানো না তার এই 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 ঈসা নেই মর্যাদা ঈসা নবীর মতো ব্যক্তি আপনার এই কাফলের ভিতরে যারা আছে সবাইকে কালকে দাওয়াত আমি চাই একটা বেলা মেহমানদারি করব আবু তালিব চিন্তা করলেন ব্যাপার কি এত বছর ব্যবসা করলাম কতবার এই কাফেলা এখানে থামাইলাম কোনোদিন পাদ্রি দাওয়াত দেয় না আজকে পাদ্রি আমার এক গির্জায় নিয়ে দাওয়াত দিতে চায় ও তালিব বললেন পাদ্রি রে তোমার দাবাতে আমি রাজি হয়ে গেলাম মুসলমানদের একটা সুন্দর মনে রাখবেন কেউ দাবাত দিলে কবুল করা লাগে কিন্তু আমাদের দেশে দাবাত দিলে খালি পেশা বেশি করে বিয়ের দাবাত মুসলমানের দাবাত 
এই দাওয়াত গুলির মধ্যে বেশি রাজনীতি চলে কি কথা কন নাকি বিরাট রাজনীতি অমুকরে দেন তমুকরে দেন হমুকরে দেন তমুকরে দেন আমি বিয়ে করতে যাব সলন মিয়া আমি চলন নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে লোক নিয়ে যাব আমার শ্বশুর বাড়ি যার মন চলে আসুন আমার দায়িত্ব ছিল দাওয়াত যান আপনি আসবেন কি আসবেন না সেটা আপনার ইচ্ছা খুব মনোযোগ দিয়ে সবাই দাওয়াতে গেছে কিন্তু আমার রসুল যার জন্য আয়োজন করলাম সে দুলহায় আসে নাই একবার জোরে বলা যাবে আমি জানি প্রেমে পাগল সে তো মোদি না আমি জানি প্রেমে পাগল সে তো মোদি না প্রেমানলে উড়ে মোদি প্রেমানলে উড়ে মোদি ওহে আমি জানি প্রেমে পাগল সে তো মোদি সবাইকে আসছে বলে হ্যাঁ সবাই রে তো নিয়ে আসলাম বলে না একজন এখনো বাদ আছে আপনি তারে নিয়ে আসেন কারণ বহায়রা যার জন্য আয়োজন করছে আজকে সেই তো নাই তখন নবীজির চাচা আবু তালিব দৌড়ায় যে আমার নবীকে কোলে করে নিয়ে আসছে উনি সব সময় রসুলকে কোলে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াইতেন এত ভালো বাসতেন সন্তানের মতো আদর করতেন ঘুমাইতে গেলে নবীকে নিয়ে ঘুমাইতেন কোলে পিঠে করে করে একেবারে বাবার মতো ছায়া দিতেন এই জন্য চাচারা হলো বাবার মতো খালারা মার মতো চাচারা বাবার মতো খালারা মার মতো কিন্তু আমাদের দেশে বড় দুর্ভাগ্য সাসা মাঝিতে যুদ্ধ চল কথা কর নাকি সাসা মাঝিতে যুদ্ধ চল এটা করবেন না চাচারা বাবার মতো খালারা মার মতো চাচাদেরকে বাবার মতো সম্মান করে আর চাচা যারা আছেন ভাতিজাদেরকে সন্তানের মতো আদর করে তো হয়ে গেল কিন্তু ঘটনা ঘটে শাশিদেরকে শাশিরা যুদ্ধ বাদাই শাশিকে চলে বিরাট অশান্তির ভিতরে আছে সব জায়গায় চলা ঘরে চলা বাইরে চলা সব জায়গায় চলা শাশিরকে চলা একদম বিরাট অশান্তি শাসা মানলেও শাশি মানতে চাই সব শাশির ভিতরে খালি যুদ্ধ কি কথা কর না বিরাট যুদ্ধ শাশিদের ভিতরে ভাই ভাই বিরাট বড় মিল কোন যুদ্ধ বিগ্রহ কিছু নাই জঙ্গা ভাষা নাই বিয়ে করার পরে একবার বিশ্ব যুদ্ধ লেগে যায় ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে বিরাট সমস্যা এই জাতি কবে পরিবর্তন হবে জানি না মুসলমান খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার ভাতিজারে নিয়ে আর সামনে বাড়াবেন না 
যদি ইহুদিরা জানে উনি আখেরি নবী যদি বুঝতে পারে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে ওনাকে দ্রুত গতিতে বাড়ি নিয়ে যান মক্কায় নিয়ে যান আপনি সিরিয়ার দিকে আর আগাবেন না আমার নবীকে নিয়ে আবু তালিম ফিরে চলে আসলেন বন্ধু খুব মনোযোগ সেদিন গাছে নবী চিনল এই যে গভীর থেকে গাছ বুঝে যাবেন গাছ নবীকে ছায়া দিল আল্লাহ বললেন গাছ রে তুমি আমার রসুলকে সম্মান করলা ভালোবাসলা তোমার নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীর মানুষের জন্য আমি রেখে দিলাম আজ পর্যন্ত সেই সাহাবি গাছ এখনো বেঁচে আছে কে ওই পানির গাছের গোড়ায় পানি দেয় আজ পর্যন্ত গাছ বেঁচে আছে পানি লাগে না বৃষ্টি লাগে না ওই গাছের নিচে যিনি পানি পৌঁছাই দেন মরুভূমির ভিতরে একসাথে বলেন সেই মালিকের নাম কে আরে আমার নবী ভালোবাসার জন্য যদি একটা গাছ এখনো পর্যন্ত জিন্দা রেখে পৃথিবীর মানুষ কাল্লা দেখাইলেন দেখো দুনিয়ার মানুষ আমার রসুলকে ভালোবাসার জন্য এখনো গাছটাকে জিন্দা করে রাখছি গাছ এখনো সবুজ সজীব পৃথিবীর মানুষেরা দেখার জন্য যায় যে গাছ রসুলকে ভালোবাসছিল নবীকে দেখেছিল আমার রসুলকে ছায়া দিয়েছিল সেই গাছ জর্দানে এখনো আছে সাহাবি গাছ সাহাবি গাছ এখনো সেই গাছ জিন্দা আপনি চিন্তা করেন রসুল ভালোবাসার জন্য যদি একটা গাছের এই হালত হতে পারে তাহলে আমরা উম্মাত নবী ভালোবেসে কবরে গেলে আম্মাতের কল্প মরবে না কালব মরবে না কালব জিন্দা হয়ে থাকবে কথা কোন ঠিক কিনা নবী ভালোবাসার জন্য যদি গাছ জিন্দা থাকে রসুল ভালোবাসার জন্য উন্মাতের কাল জিন্দা থাকবে এটা মরবে না ভয় পাবে না চিন্তিত হবে না পেরেশানির ভিতরে থাকবে না আল্লাহ রসুলের কারণে এই উম্মতের কালকে পেরেশানি মুক্ত রাখবে একসাথে বলা যে আমরা একেবারে নির্জীব ছিলাম নিষ্মান ছিলাম কিছুই ছিলাম না আমার রব আমাদেরকে অস্তিত্ব দিলেন এই জন্য আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করে বললেন হে মানব গোষ্ঠী কে তোমাকে আল্লাহ থেকে জুদা করলো বলো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন তিনি তোমাকে সুবিন্যস্ত করলেন এবং সুঠাম করলেন এই চোখের মধ্যে যিনি শক্তি দিলেন দেখার মতো যিনি শক্তি দিলেন তিনি আল্লাহ আবার অন্ধকে যিনি চোখ থেকে একেবারে অন্ধ মাহারুম করে দিলেন তিনি আল্লাহ হাতের ভিতরে একটা ক্ষমতা আসে শক্তি আসে যিনি অদৃশ্যভাবে শক্তি দিলেন তিনি আমার আল্লাহ জবানে ভাষা দিলেন তিনি আমার আল্লাহ পেটে ক্ষুদা যিনি দিলেন তিনি আমার আল্লাহ জিব্বাতে লজ্জ যিনি দিলেন তিনি আমার আল্লাহ তোমাদেরকে সুঠাম করলাম শক্তি দিলাম সুবিন্যস্ত করলাম যা যা প্রয়োজন ছিল আমি আল্লাহ তোমার তাই দিলাম যেখানে নাক দেওয়া দরকার সেখানে নাক দিলাম চোখ যেখানে দরকার সেখানে চোখ দিলাম কান যেখানে দেওয়ার দরকার সেখানে কান দিলাম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেখানে যেটা দেওয়ার দরকার আমি আল্লাহ জায়গা মতো তোমার ফিট করে লাগাই দিলাম বলো বান্দা কে তোমাকে আমি আল্লাহ থেকে জুদা করলো বলো কে তোমাকে আমি আল্লাহ শেষদা থেকে জুদা করলো বলো কে তোমাকে আমি আল্লাহর জিকির থেকে জুদা করলো বলো কে তোমাকে আমি আল্লাহ থেকে জুদা করলো বলো তিনি যেইভাবে চাইলেন সেইভাবে তোমার সুরত দিলেন কাউরে অন্ধ বানাইলেন কাউরে চৌকালা বানাইলেন কাউরে পাগল বানাইলেন কাউরে আমার আল্লাহ ভিকারি বানাইলেন 
কাউকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধনী বানাইলেন কাউকে জ্ঞানী বানাইলেন কাউকে মূর্খ বানাইলেন সব আলী আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা কথা বলেন ঠিক কিনা বুঝে যাবেন খুব মনোযোগের সাথে বুঝে আদম আলী ইসলামের পৃষ্ঠ দেশে আল্লাহ হাত রাখলেন আদম আলী ইসলামের পিঠে আল্লাহর কুদ্রতি হাত রাখলেন তো সমস্ত রুহগুলি বের হয়ে আসলো আমরা আদম নবী দেখলেন একজন অন্ধ আর একজন জ্ঞানী আর একজন ধনী ভিকারী রাজা প্রজা আমি রোমরা মজলুম জালিম সবকিছু আদম নবী দেখতে পারলেন আল্লাহকে ডাক দে বলে নেয়া রাব্বি এরা আমার সন্তান বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি আমার অনেক বড় মায়া এলাহি তুমি আমার সন্তানদেরকে এইভাবে বৈষম্য বানায় না বৈষম্যহীন করে দাও কোন বৈষম্য রাখিও না বৈষম্যহীন তুমি বানায় দাও কাউরে ধনী বানাইলা গরিব বানাইলা জ্ঞানী বানাইলা পাগল বানাইলা অন্ধ বানাইলা ল্যাংড়া বানাইলা বোবা বানাইলা আল্লাহ রাজা বানাইলা প্রজা বানাইলা কাউরে কিছুই বানানোর দরকার নাই সবাই রে সমান বানায় দাও আল্লাহ ডাক দেখে না রে আদম তা হবে না সবাই রে সমান বানাবো না কারণ আমি আমার বান্দাকে পরীক্ষা করব কে আমি আল্লাহর দিকে মোকাবে কি হয় কে আমি আল্লাহর দিকে রুজু হয় আমি আল্লাহ সেটা দেখতে চাই দেখি অন্ধ আমি মালিকের গুণ গান করে কেনা জ্ঞানী বানাইলেন দেখি জ্ঞানীরা জ্ঞান মোতাবেক কাজ করে কেনা সব আল্লাহর পরীক্ষা আল্লাহর পরীক্ষা কষ্ট হচ্ছে বুঝতে কোন অসুবিধা আল্লাহ বানাইলেন কত জাতি হইল না তার প্রেম প্রীতি অবশেষে মানুষ বানায় প্রেমের কারণে প্রেমের ডরি বান্ধরে মো দিন আর শনে আহা প্রেমের ডরি বান্ধরে মো দিন আর শনে বর্তমান পৃথিবীতে চার লক্ষ প্রজাতির জীব এবং জীবন আছে একটা দুইটা না চার লক্ষ প্রজাতির জীব এবং জীবন আছে বর্তমান পৃথিবীতে চার লক্ষ প্রজাতির জীব এবং জীবন আছে কোন জীব জীবনের সঙ্গে আল্লাহর বন্ধুত্ব হলো না আল্লাহর প্রেম হলো না আল্লাহর প্রেম হয়েছে মানব জাতির সাথে এই জন্য দেখবেন কোন জাতির মধ্যে খাজা বাবা আজমেরি নাই কোন জাতির মধ্যে হুজুর গাও সেবাক নাই কোন জাতির মধ্যে মুজাদ্দিদ আল ফসানি সের হিন্দি নাই কোন জাতির মধ্যে তিনশো ষাট আউলিয়া নাই কোন জাতির মধ্যে বারো আউলিয়া নাই কোন জাতির মধ্যে কুতুবুদ্দিন কাকি নাই কোন জাতির মধ্যে হজরতে বাহাউদ্দিন নাসমান বোখারি নাই কোন জাতির মধ্যে বাইজি বুস্তামি নাই কোন জাতির মধ্যে হাসান বসি নাই কোন জাতির মধ্যে রাবেয়া বসি নাই শুধু মানব জাতির মধ্যে অলি আছে অলি আছে মানব জাতি ছাড়া অলির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বানাইলেন কত জাতি 
হইলো না তার প্রেম প্রীতি অবশেষে মানুষ বানায় প্রেমের কারণে প্রেমের ডরি বান্ধরে মদিনার শনি হাই রে প্রেমের ডরি বান্ধরে মদিনার শনি আল্লাহ কত সুন্দর করে আল্লাহ মানুষ বানাইলেন কত অবয়ব দিয়ে মানুষ আল্লাহ বানাইলেন কত সুন্দর করে আল্লাহ আমাদেরকে বানাইলেন পৃথিবীতে মানুষের মতো এত সুন্দর কোন সৃষ্টি আল্লাহ বানান নাই আল্লাহ আমি মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে বানাইলাম চমৎকার সুন্দর যদি আমি মানুষ বানাইছি এই মানুষ আমাকে শেষ দা দিবে এই মানুষ আমি আল্লাহর জিকির করবে এই মানুষ আমি আল্লাহর জন্য কীর্তন করবে আল্লাহ মানব জাতি বানানোর আগে ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিলেন পৃথিবীতে আমি আল্লাহ খলিফা পাঠাবো ফেরেস্তারা বলল ওরব এমন খলিফা কে আপনি দুনিয়াতে পাঠাবেন তারা ওই দুনিয়ার ভিতরে যাইয়া করবে কাটাকাটি করবে দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে তারা রক্ত বাদ করবে আল্লাহ ফেরেস তারা কিন্তু বলেন আল্লাহ তারা নামাজ পড়বে না রোজা রাখবে না জাকাত দিবে না হজ করবে না এই কথা বলে নাই বলছে তারা রক্ত বাদ করবে এবং তারা ফেসাদ বাধাবে অশান্তি বিশৃঙ্খলা করবে পৃথিবীর ভিতরে তারা অশান্তি বাধাবে বিশৃঙ্খলা করবে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবে এই তো দিকে তুমি পৃথিবীতে পাঠাবা রব্বুল আলমিন আমরাই তো মুসাদ বিয়ে তোমার তসবির দরকার হয় আমরাই করি বিহাম দিকা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না কারণ আমার রব জানে এই মানব জাতির ভিতরে আল্লাহ তার পেয়ারা হাবিব রে দুনিয়াতে পাঠাবে কথা কন না কেন ঠিক কি না এ মানব জাতির ভিতরে আল্লাহ তার রসুল পঠাবে এটা ফেরেস তারা জানতো না এই মানব জাতির ভিতরে রসুল আসবে ফেরেস তারা জানতো না এই মানুষের সাথে আল্লাহর প্রেম হবে ফেরেস তারা জানতো না এই মানুষের সাথে আল্লাহর প্রেম হবে ফেরেস তারা জানতো না এই মানব জাতির ভিতরে আল্লাহ আখিরি নবী পাঠাবে ফেরেস তারা জানতো না সেই জন্য আমার আল্লাহ এই মানব জাতির ভিতরে রহমতের নবী আল্লাহ পাঠাইলেন আমার দেশে একদল ভাইরা ব্যাখ্যা করে নবী মাটির মানুষ বিধায় নবীর দাম বাড়ছে নাউজুবিল্লা মাটির মানুষের জন্য নবীর দাম বাড়ে নাই নবীকে মাটির মানুষের ভিতরে পাঠানোর জন্য এই মানব জাতির দাম বাড়ছে কথা কন ঠিক কিনা নবীর কারণে আমাদের দাম বাড়ছে মাটির মানুষের কারণে রসুলের দাম বাড়ে নবীর কারণে আমাদের মর্যাদা বাড়ছে সূত্রে ভুল করছে ওরা বুঝে দেয় আমাদের কারণে নবীর দাম বাড়ে নাই রসুলের কারণে আমাদের দাম বাড়ছে মদিনাতে নবী থাকার কারণে মদিনার দাম বাড়লো নবীর কারণে মদিনার দাম বেড়ে গেল মদিনার কারণে রসুলের দাম বাড়ে নাই আহা মদিনার এমন দাম বাড়লো 
মদিনার ইমাম মালিক আশি বছর ওই মদিনায় জুতা পরেন নাই তুতু ফেলেন নাই পায়খানা পেশাব করেন নাই একবার জোরে বলা যাবে কারণ কি কোন দলিলে ইমাম মালিক জবাব দিলেন দুনিয়ার মানুষ তোমরা জানো এই মাটির মধ্যে কে ঘুমানো আছে এই মাটির মধ্যে কে ঘুমানো জানো এই মাটির মধ্যে যিনি ঘুমানো তিনি আল্লাহর প্যারা মেহবুব তিনি আল্লাহর হাবিব আমি ইমাম মালিকের কলিজার মধ্যে কি করে সাহস এই মদিনার মধ্যে জুতা স্যান্ডেল পাই দিব আমার জীবন চলে যাবে কিন্তু কখনো ওই মদিনার মাটির সাথে বিয়াদবি করতে পারবো না চিৎকার মেরে বলেন নাই রসুল আল্লাহ আল্লাহ বানাইলেন কত জাতি অবশেষে মানুষ বানায় প্রেমের কারণে প্রেমের ডুরি বান্দরে মোদিনার শনে হায় রে প্রেমের ডুরি বান্দরে মোদিনার শনে সলাতনে এই মানুষের সাথে আল্লাহর প্রেম হয়েছে ক্ষুদার প্রেম হয়েছে আমার রসুলের সাথে উম্মতের প্রেম হয়ে গেল যে উম্মাত নবীর সাথে প্রেম করলো ওই উম্মাত কপাল বলা উম্মত বুলন্দ নসিব বলা উম্মত ওই উম্মাদ দুনিয়াও জয় করলো আখের তো জয় করলো আল্লাহ ডক্টর ইকবাল এই জন্য লেগেছেন মগজ করা রোহে ইমা জানে দিন হাসতে হবে কোরআনের মগজ বলো রে ইমানের রুহু বলো রে ধর্মের প্রাণ বলো রে আমার রসুলের মোহাম্মদ ছাড়া কোরআনের কোন সারমর্ম হতে পারে না আমার নবীর মোহাম্মদ ছাড়া কোরআনের তফসির হতে পারে না যারা কোরআনের তফসিলের কথা বলে রসুলের ইজ্জতের চাদর ধরে টানাটানি করে আমার নবীর শান ছোট ছোট করে দেখে তারা অন্তত মুফাসরে কোরআন হতে পারে না সব শৈতানের দালাল হাত উঁচা করে বলে ঠিক কি না चादर हाथ दे পৃথিবীর কোন মহাদ্দিস আমার নবীর ইজ্জতের চাদরে হাত দেন নাই পৃথিবীর কোন মুফতি আমার রসুলের ইজ্জতের চাদরে হাত দেন নাই তারা জানতেন রসুলে করিমের শান ছোট করে বলে দিয়ে আখরা আমরা বরবাদ করতে পারব না কারণ তারা বড় বড় বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলামা ফুদালা ছিলেন ইমামুল আজম আবু হানিফা সাত দিন পর্যন্ত মদিনাতে থাকলেন সাত দিন পরে বিদায় হয়ে আসবেন ইমাম মালেক তখন মদিনার ইমাম কত বড় বড় ইমাম দেখেন তারা লক্ষ লক্ষ আদিসের আফের ছিলেন আহারে কত বড় আসে ইমাম মালেক আশি বছর মদিনায় জুতা স্যান্ডেল পরেন না এত বড় ইমাম মালেক ডাক দে বলতেছে ইমামুল আজম ডাক দে বলেন ইমাম মালেক বিদায় দেন আপনার মদিনা থেকে আমি চলে যাচ্ছি বলল হুজুর 
কত মানুষ মদিনা এসে থাকতে চায় আপনি ইমাম আজম মদিনা থেকে চলে যেতে চান কারণ কি বলে ভাই রে আমি তো একজন মানুষ বেঁচে থাকাটা আমার জন্য কষ্টকর হচ্ছে বলে হুজুর মদিনাতে আপনার কিসের কষ্ট বলেন বলে আজকে সাত দিন হলো আমি পায়খানা পেশাব করি না একসাথে বলেন আল্লাহ पायखाना पेशाबी खुजे আর খালি আমরা খালি বেদাতি বেদাতি বলে শীতকের পাটতি পাটতি গলা সুখেই ফেলছে কি ঘটা কর না কেন শিক্ষের পাটতি পাটতি গলা সুখেই ফেলছে খালি চা খাওয়া লাগে গলা ভিজিত বেদাতি 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 বলতে 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 বলে শীতকের পাটতি পাটতি গলা সুখেই ফেলছে আপনি খান কি কি খেয়ে বেঁচে আছেন বলে সাত দিনে মাত্র ষাটটা খেজুর দানা খেয়ে বেঁচে আছি আমি সাত দিনে মাত্র সাতটা খেজুর দানা খেয়ে খেয়ে বেঁচে আসি বলে আর কি খান তৃষ্ণা কেমনে নিবারণ করেন বলে পানিগুড়ি হাতের মধ্যে নিয়ে আর্দ্রতা নিয়ে চেটে চেটে কোনো রকম জিব্বাটাকে ভিজায় রেখে কলিজা ঠান্ডা করে রাখছি পেশাব যাতে না আসে আজকে সাত দিন আমি পায়খানা পেশাব করি না বেশি দিন থাকলে আমার বাঁচা সম্ভব হবে না বিদায় দেওয়া ইমাম মালেক মদিনা আ থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছি আহ আমি আর থাকতে পারলাম না কষ্ট হচ্ছে চল্লিশটা বছর একটা না ফজরের নামাজ পড়েছেন এসার যদি একশো বারের মতো আল্লাহর সঙ্গে স্বপ্নে দিদার হয়ে গেল তিনি আল্লাহর নবীর সঙ্গে এত বড় আদব দেখাইতে পারল এই জন্য আমরা সুন্দিরা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলার পরে আমরা আর বসে থাকতে পারি না আমরা সবাই দাঁড়ায় যাই কোটি কোটি মানুষ যদি বেদাতি বলে বলু আমরা সুন্দিরা বসে থাকতে পারবো না কথা বলেন ঠিক কিনা বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না কোটি কোটি মানুষ যদি বেদাতি বলে বলু বসে থাকার সুযোগ আমাদের নাই আমরা বসতে পারবো না বসার সুযোগ আমাদের নাই সবকিছু শুধু দলিল দেওয়া হয় না বিবেক দিয়ে বোঝা লাগে শুধু দলিল দেওয়া হয় না বিবেক দিয়ে বোঝা লাগে এই জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করাটাই হলো জরুরি অন্তর থেকে যদি না বুঝেন গো বোঝানো সম্ভব নাইলেন প্রেম করার জন্য এই মানুষের ভিতরে অলির জন্ম হয় গাউসের জন্ম হয় কুতুবের জন্ম হয় ফেরেস তার আপত্তি করল কিন্তু আপনারা আজ মাহফিলের মধ্যে বসে আছেন এই বসে থাকার জন্য আল্লাহ আমাদের উপরে এতটা খুশি হয়ে গেছেন আল্লাহ নবী সাহাবি আবু সাইদ খুদ্রি বলেন কোন এক সাহাবিদের মজলিসের পাশ দিয়ে নবী যাচ্ছিলেন এমন সময় নবীজি জিজ্ঞেস করলেন সাহাবির আরে মা জালাস না কু তোমরা এইখানে জলসা করতেছ কেন কি জন্য তোমরা বৈঠকে বর্ষ দলবদ্ধ ভাবে তোমরা বসে বসে কি করো সাহাবিরা বলেন না দু আল্লাহ আমরা আল্লাহর জিকির করি এবং আল্লাহর হাম করি আল্লাহর জিকির করি আল্লাহর হাম করি আল্লাহর জিকির করি আল্লাহর হাম করি 
সাহাবিরা কেন তোমরা জিকির করো আল্লাহ কেন হাম করো জিকির <laughs> আপনি নবীর মতো মহানিয়ামকে বিশ্বাস করছেন কি দিয়ে রসুল বলছেন এই জন্য বিশ্বাস করছি বিনা বাক্যে निजे আল্লাহ কুদরতি জবানের ভাষা নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়ে যায় নবী ভালোবাসলে আল্লাহ ভালোবাসা হয়ে যায় এই জন্য আমরা সুন্নিরা নবী নবী করি কথা কন্যাকে ঠিক কিনা আর আমাদেরকে ভাইরা বেদাতি বেদাতি করে গেল ও সাতা দিন ধরে ভেবাও করলে আমাদের কিছু যায় আসে তো সে কথা কন্যাকে ঠিক কিনা ওগুলা আমরা কিছু মনে ও কানের ভিতরে ঢুকে না ধুর সাতা আমি দেখি নাই কিন্তু রসুল দেখেছে কবরে দুইটা প্রশ্ন করা হবে তিনটি প্রশ্ন মন কারণে কি রাজবে বলেন আপনারা কি দেখছেন যিনি দেখেছেন তিনি আমার নবী রসুলের কথা বিনা বাক্য আমরা মেনে নিয়েছি আচ্ছা বলেন কোরআন শরীফ যা আল্লাহ পাঠাইলেন সাহাবিরা কি দেখছে না না কোরআন শরীফ যা আল্লাহ তার নবীর কালবের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে নাজিল করেছে এটা সাহাবিরা বাহিরের হালত দেখেছে কিন্তু কোরআন আসতেছে ভিতরের হালত কোন সাহাবি দেখে নাই রসুল বলেছেন সাহাবিরা বিনা বাক্যে বিশ্বাস করে নিয়েছেন আমরা দুশো কোটি মুসলমান বিনা বাক্যে বিশ্বাস করে নিয়েছি কারণ রসুলের উপরে বিশ্বাস করার কারণে আমরা আল্লাহ চিনতে পেরেছি ঠিক কিনা বলে এই জন্য কাজী নজরুল লিখেছেন जपली बुझते खुदारी कलम मुर्शीद मोहम्मद नाम আল্লাহ 
রসুল বললেন সাহাবিরা শোনো আল্লাহ সাহাবিরা বিনা বাক্যে মেনে নিলেন আল্লাহ নবী বললেন সাহাবিরা মা তোমার দুই কাঁধে ফেরেস্ট আছি সাহাবিরা বিনা বাক্যে মেনে নিলেন কেন একবার জোরে বলা যাবে কাল্লাহ এবং তুমি যা কিছু করো না কেন কেরামান কাতিবিন সব জানে কেরামান কাতিবিন সব জানে দুই কাঁধে দুই জন ফেরেস্তা জীবনেও কোন দিন দেখা সাক্ষাৎ হলো না রসুল বলেছেন আমরা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছি এই জন্য আমরা নবী নবী করি নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় নবী বিশ্বাস করলে আল্লাহ বিশ্বাস করা হয় যে নবী মানে না সে আল্লাহ মানে না আল্লাহ মানলেই রসুল মানা হয় না রসুল মানলে আল্লাহ মানা হয়ে যায় কি কথা কন ঠিক কে না তোরা কে যাবি নবীর নৌকাতে রূপকাঠি নৌকা খালি রূপকাঠি রই নৌকা খালি নাহি দুবার ভয় তোরা কে যাবি নবীর নৌকাতে मेने विश्वास देखें अल्लाह नबी हाथे कलमे शिखेलरा रे आखे हाथ कबरे आजाब है কবর আছে সোয়াল জব হবে জান্না তার জাহান নাম আছে মৃত্যু হবে আজরাইল আসবে আমার কাছে কোরআন নাজিল হয় সাহাবিদের কেন বিজি বললেন সাহাবিরা বিশ্বাস করে নিলেন আহা কেন বিশ্বাস করলেন এর পিছনে কারণ আছে কারণ জীবনে কোনো দিন আল্লাহ নবী বলেও একটা মিথ্যা কোনোদিন বলেন নাই একবারে জোরে বলা যাবে জবান দিয়ে কখনো কোন সময় খারাপ কথা বলেন নাই খারাপ চিন্তা কখনো অন্তরে উদয় হয় নাই আল্লাহ নবী কোনোদিন চুল পরিমাণ ডান বাম হরেন নাই একটু খাতা ভুল নবীর জীবনে হয় নাই এই জন্য সাহাবিরা বিনা বাক্যে বিনা দলিলে রসুল মানতেন নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় নবী তাজিম করলে আল্লাহ তাজিম করা হয় নবীর জন্য জীবন দিলে সাল্লাহর জন্য জীবন দেওয়া হয় নবীর দল হলে আল্লাহর দল হয়ে যায় এই জন্য কবরে নামানোর সময় বলা হয় বিসমিল্লাহ ও আলামিল্লাতি রসুল্লাহ তোমার নবীর দলে কবরে নামানো হলো নবীর দলে কবরে নামানো হলো নবীর দলে কবরে নামানো হলো একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবাদি বলেন সুন্নিরা হক না বেহ একসাথে হাত উচ্চ করে বলো হক না বেহ আমরা ঠিক আছি জোরে বলেন ঠিক আছি কোনো ভয় নাই बुझे जब सूत्र एक ही बारे सहज सिद्दिकी सफरे गिरिया বর্তমান ওই যে গাজা আচ্ছা আপনাদেরকে আজকে ছোট্ট একটি ইতিহাস জানাই গাজা গাজার আগে নাম ছিল আসকালার গাজাটা দেখবেন সমুদ্র কিনারবর্তী এলাকা অর্থাৎ সাগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন আপনাদের কক্সবাজার এরপরে এই আনোয়ারা এরপরে 
সমুদ্র পার্শ্ববর্তী এলাকা এই টোটাল ধরে নেই বাসকালি দিয়ে মহেশকালি দিয়ে পেকোয়া দিয়ে এই ওরা একটা সমুদ্রবর্তী এই সাইট একটা বড় এলাকা এই ধরনের একটা গাজাটা এরকম একটা এলাকা এই সমুদ্র ভিত্তিক তখন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তখন এই ফিলিস্তিন সিরিয়া লেবানন এরপরে আপনার জর্দান এই বিরাট অংশটাকে আগে বলা হতো শাম এই শামের মূল ব্যবসায়িক সেন্টার ছিল বর্তমানের গাজা এখানে হজরত সুলাইমান আলী ইসলামের রাজ দরবার ছিল বিরাট বড় প্রসাদ ছিল এই বাইত লাকসাকে কেন্দ্র করে এই আশেপাশে বিরাট বড় রাজ দরবার ছিল এখানে ইনি সমুদ্র স্থল জলচর জীব পক্ষী বাতাস তামাম পৃথিবী তিনি শাসন করতেন তামাম পৃথিবী মানব জাতি জিন জাতি দুইটা জাতিকে উনি শাসন করতেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা ইঞ্চি ইঞ্চি জমিনের বাদশাহী আল্লাহ তাকে দিয়েছেন ওনার একটা তখ্ত ছিল সিংহাসন ছিল এই সিয়ারের মতো না তখ্তটা এত বিরাট ছিল যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য হাতি ঘোড়া অস্ত্র খাবার দাবার সব ওই তখ্তের মধ্যে নিতে পারতেন বাতাসকে বলতেন বাতাস এই তক্ত উড়া তেল লাগতো না মবেল লাগতো না ইঞ্জিন লাগতো না কিচ্ছু লাগতো না বাতাস ওই তক্ত তার উঠাইয়া উড়াইয়া উড়াইয়া উনি যেখানে যাইতেন ওই আল্লাহর নবী সুলাইমান আলী সাল্লামের তক্ত সহ সহ লোক লস্কর সহ এখানে চলে যাইতেন তেলের গাড়ি তেলে চলি হাওয়ার গাড়ি হাওয়া উড়ে বিনা তেলে চালাই গাড়ি নবী সুলাই মান আমরা সেই মুসলমান আমরা সেই মুসলমান আমরা আমাদের অস্তিত্ব নষ্ট করে ফেলছি কথা ঠিক কি না আমাদের শক্তিকে নষ্ট করে ফেলছি বুঝেন তো আমরা সেই মুসলমান খাজা বাবা আজমিরি আনা সাগরের পানি একটা ছোট্ট লুটার ভিতরে নিয়ে এসেছিল একসাথে বলবেন আল্লাহ আকবর পুরো আনার পানি একটা লুটার ভিতরে নিয়ে এসেছিল পৃথিবীর কোন জ্ঞান বিজ্ঞান মেধা আবিষ্কার হয়েছে পুরো আনার পানি একটা লুটার ভিতরে আনতে পারবে একসাথে বলেন পারবে কিন্তু খাজা বাবা এই অসাধ্যকে সাধ্য করে দেখিয়ে চলেন সেই দিন হিন্দুরা সনাতনীরা বিধর্মীরা বুঝেছিল ঠিক খাজা বাবা ঠিক কারণ যে ইমান যে আকিদা যে বিশ্বাস যে ইয়কিন যে কোরআন যে কিতাব যে নবীর উপর ইমান আনার কারণে খাজা বাবা আনার পানি একটা লুটার ভিতর আনতে পারে ওই ইমানই ঠিক ওই কালেমাই ঠিক ওই বিশ্বাসই ঠিক ওই ধর্মই ঠিক ওই নবী ঠিক ওই আল্লাহ ঠিক কারা আমার দেখাইয়া তারা আল্লাহ উদ্যোগ রসুলের প্রতি একই নানাই ছিল একসাথে বলা যাবে না আল্লাহ আজকে আমাদের দেশের ছেলে ভোলা ফুলা ভান দুই দিনের মুফাসের কোরআন খাজা বাবার সমালোচনা করে দুই দিনের বলা পান খাজা বাবা গাজা খাবা খাজা বাবা গাজা খাবা কেউ আসবে সি সি जमीन खजा बाबारी खजा बाबार উনি না হলে মুসলমানের অস্তিত্বই তো খুঁজে পেতেন না খাজা বাবার কাছে রেবি এদেশের কোটি কোটি মুসলমান ওনাদের কথা প্রশংসা গেলে অনেকের শরীরে সুরকা শরীর খারাপ করে কেউ সব বেদাতিও আছে জমিনে আউলে গ্রামের কথাই চলবে কথা বলেন ঠিক কি না প্রত্যেকটা অলির 
स्वप्न शैतान पक्ष पक्ष कखो स्वप्न भलो देखें तो बोलते खराब स्वप्न देखें जो भलो तदबिर करते खराब स्वप्न कलबा खराब स्वप्न जारेबर करते कारण मन रखबे स्वप्न त्रिश बसर पर हलो फलन आसूफ अली सल्लाम स्वप्न देखे त्रिश बचर आगे स्वप्न रिजल्ट एस त्रिश बसर पर अपनी स्वप्न के छोट कर देखार सूझ नहीं अल्लाह रसुलर जो खराब स्वप्न देखो बाम दिखे तीन बार थुतु निक्षेप कर डान खादे शुए पड़े अल्लाह खराब स्वप्न खराबियत तुम्हें बाचा दे जीवन स्वप्न मसाला शुने शुने दी गल स्वप्न मसाला खराब स्वप्न देखें तो बाम दिखे तीन बार थुतु निक्षेप कर खराब स्वप्न जीवन शेष समय रसुली करीम पवित्र दाम के दाँत दिए कान दिए चेपे रखते कथा ठीक ना ठीक चार कारण आज के तरा कबरे घुमाई रही से क्योंकि कबर भारा जे भाव चौदश बचर आगे दापन कर आज ओ भे देहटा पर्त स्पर्श करते नीचे रेखे दीब दस बस मरीचा पड़े मटर सा मिसे जाए कहबी साढ़े चौदश बचर पर्त मटर नीचे मटी धरते सहस पाए एकसाथे बोलें आल्लाह गुरु सागर ऊद दुम्बा भेड़ा बक्ति नहीं भलोबासा आल्ला बंदर करते मानव जी अल्लाह सृष्टि कर मदिनार मानुष जीवन धन्य हो ग बहु मुजे जात के देखिए बहु मुजे जा देखिए जो दिन बदरे जा तो बदरे जामुद्रे पानी खबर से आलदा टेस्ट पानी खाने एक भिन्नता आयरन वाला पानी खाने भिन्नता आयरन मुक्त खाने से भिन्नता जमजमे पानी खाने पंचाश बचर जो जमजम पानी बोतल मध्य रखें इटार फ्लेवर नष्ट होना पंचाश बस आगे देव पंचाश बस तेब बीर शेफार पानी शेफा दिए रखे आलदा टेस्ट 
আপনার লাগবে মনে হবে যে ওষুধ খাচ্ছে কারণ কি জানেন ওই পানি কুয়া শুকিয়ে গেছে শত শত হাজার হাজার বছর ধরে এই কুয়ার পানি কখনো শুকাই নাই সত্তর জন নবী ওই পানি কুয়ার পানি পান করছে একসাথে বলবেন আল্লাহ আকবর কতজন নবী সত্তর জন নবী যদি পানি পান করে তাহলে একশো বছর করে ধরে কত ভাবে সত্তর শ বছর তার মানে এই কুয়ার বয়স প্রায় সাত হাজার বছর বদরের যুদ্ধ থেকে নবী ফিরে আসতেছি কোয়ার নিচে পানি শুকিয়ে গেছে नामीदुद्ध शेष कर रोना करश्राम तबू गल पानी जेहतु आवा संगे संगे कुआर भर पानी उठे उठे कुआ भरे ग नबीर महान मजा दुनिया अन्न कुआर पानी बीर से पानी एक हा आलदा पानी थुतु मुबारक पवार कत सेफा हो गफा पानी पृथ्वी अन्न पानी थे व्यतिक्रम हो गुसुले थुतु मुबारक कारण जदि थुतुर बरकत है खबरे चले जा मुसलमान मिटे दिए হাজার হাজার সাহাবি তিনশো তেরো জন সাহাবি চোদ্দ জন শহীদ হয়েছিলেন বাকি দুইশো নিরানব্বই জন সাহাবি ওইখানে উপস্থিত ছিলেন এই দৃশ্য দুইশো নিরানব্বই জন সাহাবি যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আমি তাদেরকে জান্নাত দিয়েছি বদরে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিচ্ছি ক্ষমা করে দিয়েছি তাদের আগে পরে সাত নামাত তারা রসুলের এই মুদিদার সব চোখ দিয়ে দেখে চায় এই জন্য তারা বিনা বাক্য নবী যা বলতেন घटना नक्षत्र 
आकाशे नक्षत्र की गणना कर शेष करा जाए बलिया रसूल अल्लाह ताहले बोलें तो आकाशे नक्षत्र तुल्लो नेक करो आमल नमाय आसे पुरी नो भी बोलें हाँ अमार उमरे आमल नमाय आकाशे नक्षत्र तुल्लो नेक अल्लाह लिखे किस अम्मा जाने क्यों बेजर है ये ले मानो भी हो गुना बोली थे तूटी धरा जावे ना साबे क्रामे तूटी धरा जावे ना अम्मा जाने दर भूल धरा जावे ना मानो भी गुना बोली थे उन्हें क्यों मन खराब कर ले रसूल बोलते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ओ मरुमात साहबी दर में पड़े अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो लात तक्ता खिदू गरदम निम बादी अमार तिरुधानेर पड़े अमार कुनो साहबी शमलोचने करो बना त्रुटि बिच्छुति बेर करे खाता भूल त्रुटि धर बना तादेर शमलोचने करो बना मंदो बल बना गली दी बना समन हब बहुम थबी हब बी अहब बहुम अमन अब गदहुम फबी बुगदी अब गदहुम अमार कुन साहबी के मोहब्बत करले अमार के मोहब्बत करा होगे तादर के गाली दिले अमी रसूल की गाली दो हो रसूल री ज़माने को था शराज़ जीवन आमले रख बे कुन साहबी त्रुटि धुरते जावे ना उठा आमदर फ़ंक्शन ना बाबा पता ठीक की ना साहबी त्रुटि धरा जावे उठा आमदर विषय ना वो जब कुताम रने मानो भी गुना बोली थे अब मजान बोले फिर लेन मोंटा बेजार रेगिस ताल्लार सुल बोले ना ऐसा रे मोन बेजार कर बोलिये रसूल अल्लाह इस्लाम इस जन्म हमारा अब्बा को तो तेज़ शिकर कर से भाव सिलम अपनी हमारा अब्बा जने को था बोले ऐसा रे तुम्हार बाबार एक रोजनीर नेक और हमार उम्मतेर शाम उम्मतेर नेक एक पल लाई दिले तुम्हार बाबर एक रजोने ने कारक पल लाय दिले उसने शमान हो जोरे 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 मुझे जाने कौन ने अम्मा जन आयशा उत्थुल लोहे बोले नियार सुन अल्लाह कौन रत्रो कौन रत्रो यार नबी अल्लाह कौन रत्रो बोले आयशा ने हिजरतेर रात आयशा बहुदीन अज्ञानी बोले ची अब वकार हिजरत करा लगते पर रे अब वकार हिजरत करा लगते परे आयशा गोभी रात हिजरते रात्री बेला आली रे बिस्नान मत दो रखे चादर दिए मुराया शोया रखे अमी बेर हुया श्लाम पढ़ते कट काफिर चोक लौंग धो करे दिलेन अमी काफिर दर सामने दिए बेर हुया श्लाम रे आयशा तुम्हार अब्बा तो ने घरे दर्जा बसे से छोटे गुरे टुका दिए बल्ला माँ बुबकार अब बुबकार संगे संगे तुम्हार अब्बा दर्जा खुले दी से जिग्गे स्कला माँ बुबकार तुम कि घुमाओ ना ही बोले यार सुल अल्लाह बहुदी न गया पी बोले चलन हिजरत करा लगते पारे नो बिगो वो इधी इन रत्ती वेला थे क्या मैं अब बुबकार घरे दोनों जाए ठेस में रे हलाल दी दराय था कि कोखो न प्रयास बैन आमी एक ता मुहूर्त्र जन्नो बिस नहीं पीट लगाए नहीं कल्पना कर बैन निजी रिश्तेरी था कार पड़ो रिश्तेरी शंगे एक ता सेकेंडर जन्नो बिस नहीं जान नहीं श्माशेर पर माशा बुवकर अमर रसूल ने फिर कहे थे निबोशिया सेन इधर नाम भालो भाषा भालो भाषा कि कथा करने के लो ठीक के ना इधर नाम भालो भाषा भालो भाषा भालो भाषा अल्लाह बना इलेन कौन तो जाती होई लो ना तार प्रेम पीड़िति अब शिशि मनुष्य बनाए प्रेमेर करो ने उन्हें अब शिशि मनुष्य बनाए प्रेमेर करो ने प्रेमेर डोरी बंदोरे मोदी नरसोने हाइरे प्रेमेर डोरी बंदोरे मोदी नरसोने 
মানে হুজুর দরজা আসছে তো ঠেস মেরে দাঁড়িয়ে থাকি কখন আপনি আসবেন আর আমি যদি ঘুমায় থাকি আবু বকর আবু বকর বলে ডাকবে দরজায় কোন আঘাত করবেন কাফের রাত জেনে ফেলবে আপনি নবীরে কষ্ট দেবে আর আমি আবু বকর বাঁচা থাকতে রসুল কষ্ট পাবে তা হতে পারে না নবীজি আমি আবু বকর আপনার অপেক্ষায় দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায় আসি চলেন নবীজি আর দেরি করার সম্ভব না আমার আবু বকরের ভালোবাসার ওজনের সমান হবে না চিৎকার জোরে জোরে বলেন না মারা ভালোবাসা ভালোবাসা নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় আবু বকরের জীবনের অনেক নামাজ আছে রোজা আছে জিহাদ আছে হজ আছে জাকাত আছে দান আছে কোনোটার ওজন এত বিরাট হলো না একটা রাতে রসুলের মোহাব্বতে দাঁড়ায় থাকার ওজন কত এই জন্য আমরা সুন্নিরা নবী নবী করি নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় নবী রাজি হইলে আল্লাহ রাজি হয়ে যায় ঠিক কি না কথা বলেন ঠিক কি না আপনাদেরকে দুস্থ হবে আল্লাহ মোহাম্মদ কত বড় দামি जिंदा ठुकरी ठुकरी कान बर्तमान मस्जिद नवबीते देखें अल्लाहरत आबूबकर डान दिखे रियाजुल जानना रजा शरीफ थे रियाजुल जानना शेष प्रांत निम्बर এই মিম্বর টল আল্লাহ নবীর মিম্বর মার হাবা বলবেন না যদি কোনোদিন মদিনাতে যান পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কাউকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না শুধু নিজে ম্যাপ করবেন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি রজা শরীফের কোনা থেকে একবারে মিম্বর শরীফ পর্যন্ত একবারে মসজিদ নবীর মূল এখানে দেখবেন যেখানে রিয়াজুল জান্নাতে আপনাকে ঢুকাবে রজা শরীফ থেকে একবার সোজা সুজি এসে দেখবেন একটা ছোট্ট মিম্বর মিম্বর শরীফ এই মিম্বর পর্যন্ত হচ্ছে জান্নাতের দুনিয়ার জান্নাতের বাগান এখানে দোয়া করলে নামাজ পড়লে বুঝবেন আপনি আল্লাহ জান্নাতে নামাজ করছেন এখানে দোয়া করলে বুঝবেন আপনি আল্লাহ জান্নাতে দোয়া করছেন এই পবিত্র মিম্বর শরীফে আল্লাহ নবী বসতেন মিম্বরে খুদবা মোবারক দিতেন আল্লাহ হাবিব ওই মিম্বরের নিচে উস্তুনে হান্নানাকে দাফন করছিলেন ওই মিম্বরে উস্তুনে হান্নানা মাটির ভিতরে গেড়ে রাখা ছিল নবীজি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন কান্দ কেন বলে হুজুর বিরহ বেদনায় কান্দি কিসের বিরহ ইয়ার সুর আল্লাহ এতদিন আপনি আমার সাথে হেলাম দিছেন এখন আর আপনি আমার সাথে হেলাম দিবেন না নতুন মিম্বর আসছে এই বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পারে আমি কাঁদতেছি উস্তনে হান্না নাকি আল্লাহর প্রেমে কাঁদছে না নবীর প্রেমে হ্যাঁ আসতে বলেন কেন জোরে বলে আবু বকর কি দরজার সাথে ঠেস লাগিয়েছিল আল্লাহর জন্য না রসুলের জন্য তা আপনি কি বুঝে যেতে হবে এখানে সূত্র আমরা মিলাদুন্নবী কার জন্য করি 
নবীর জন্য জোরে বলেন কার জন্য নবীর মাহফিল কার জন্য কার জন্য নবীর জন্য আবু বকর সিদ্দিক দাঁড়িয়েছিলেন দরজার সাথে ঠেস মেরে কার জন্য কুস্তনে হান্নানা কেঁদে ছিল কার জন্য উয়াসাল কারমি রেদি আল্লাহ ভানু দাঁত ভেঙেছিল কার জন্য হাজরতে হানজালা গাসলাল মালায়কা ফরজ গোসল বাদ দিয়ে ওহুদ এসেছিল কার জন্য গোসলের জন্য সূত্র বুঝে তারপরে বার দিবে তাহলে আমরা কি ভুলে আসি না শুদ্ধ আসি হকে না বেহকে হকে না বেহকে আমরা হকে আসি নবীজি বললেন কান্না বন্ধ হবে না উচ্চ নানা বলে হাঁ আসুন আল্লাহ কান্না বন্ধ হবে কিন্তু ওয়াদা করেন হাসেরের মাঠে আমার সারা বেহস্ত যাবেন না জোরে 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 আর আমার দেশে এক দল আছে নবীজি কেমতের মধ্যে নিজের পাপের চিন্তা ফেল 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 করে তাকিয়ে থাকবে এগুলো জুতা দিয়ে পিটেলেও হকাতায় হয় না চিন্তা করতে পারছেন কত বড় নাফর মানবীজি কামতের মধ্যে নিজের পাপের চিন্তা ফেল 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 কথা বলে কেমন শয়তানো পর্যন্ত লজ্জা পায় যে জীবনে কোনোদিন আমি এই কথা কইছি না কি কথা কর না কে আজাজেলু লজ্জা পায় যে জীবনে কথা আমি কোনোদিন কষি না আল্লাহ আজাজেলু ডর পায় সে ভয় পায় যে আমি জীবনে অনেক নাই কষি অপরাধ করছি আল্লাহর সাথে নাফরমানি করছি কিন্তু রসুলের সাথে এরকম নাফরমানি করিনি ডরা ভয় পাইছি আপনার গা শিহির শরীর পশম দাঁড়ায় বলে কি উস্তনে হান্নানা ইয়ার সুল আল্লাহ আপনি আমার সারা মেহেশ্বরের মতে জান্নাতে যাবেন না প্রেয় নবী বললেন সাহাবিরা রে আমার মিম্বরের নিচে কবর খনন করো গর্ত খনন করো এখানে আমার উস্তনে হান্নানাকে দাফন করো কায়মতের ময়দানে আমি নবী আমার এখান থেকে উস্তনে হান্নানা নিয়ে আমি জান্নাতে চলে একসাথে একসাথে মোহতারাম আনোয়ারাবাসী জন্য আপনাদেরকে আমরা বারবার আল্লাহ রসুলের দিকে নিয়ে যাই ওদিকে ফিরাই নিয়ে চলে যাই পিছনে কারণ আছে পবিত্র মিল আদুল নবী সাল্লামের মাহফিল যতদিন কায়েম থাকবে ততদিন আল্লাহ রসুলের শান পৃথিবীতে বেশি বেশি বন্দনা হবে কথা ঠিক কিনা আর যদি এটা বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহ রসুলের শান বর্ণনা কমে যাবে আমাদের দেশে হাজার হাজার সিরাত মাহফিল হয় তফসির মাহফিল আপনি দেখেন তো কয়টা তফসির কোরআন মাহফিলে রসুলের প্রশংসার আলোচনা হয় আপনি একটু আমাকে দেখাবেন পরিসংখ্যান দিয়ে গেলাম ঝগড়া করা লাগবে না আপনি আমাকে একটা পরিসংখ্যান দিবেন যে এত তফসির কোরআন মাহফিল চট্টগ্রাম দিয়ে সারা বাংলাদেশ দিয়ে চট্টগ্রাম ডিভিশন ঢাকা ডিভিশন খুলনা ডিভিশন রাজশাহী ডিভিশন রংপুর ডিভিশন এরপরে মামসিং ডিভিশন কুমিল্লা ডিভিশন ফরিদপুর বৃহত্তর এই সমস্ত অঞ্চলে হাজার হাজার তফসিল কোরআন মাহাবিল হচ্ছে সারা বাংলাদেশে উমাস দোয়ার মাহাবিল হচ্ছে এরপরে কি বলে আপনার সিরাট মাহাবিল হচ্ছে কয়টা মাহাবিল আল্লাহ রসুলের শান প্রশংসা সম্মিলিত আলোচনা বর্ণনা বক্তাগান করে থাকে আমাকে একটু দেখা আপনি পরিসংখ্যানে বুঝবেন আমার জাগ্রত দরকার নেই আপনার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ আপনি বুঝে দিতে পারেন আচ্ছা আপনাদেরকে বলি প্রশ্ন করি জবাব দিবেন তো 
রসুল ছাড়া ইমান আছে সেই নবীর প্রশংসা যে মাহফিলে না হয় সেটা কিসের মাহ যেই বক্তা সেই নবীর প্রশংসা করতে পারে না সে কিসের বক্তা যে আলেম সে নবীর প্রশংসা আসে না সে কিসের আলেম আমরা বললে বলবেন বিরোধিতা করতেছে না বিরোধিতা না সমস্ত নবীরা তাদের মাঝে যে নবীর প্রশংসা করতেন পৃথিবীর সমস্ত ইমামরা যে নবীর প্রশংসা সম্মিলিত কিতাম লিখে গেছেন সাহাবে কাম যে নবীর প্রশংসা নিজের জীবন কুরবানি করে দিয়েছে একসাথে বলা যাবে আল্লাহ আকবর তা হাজির এগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে পরিসংখ্যান থেকে আপনি বুঝবেন ভালো মন্দ যাচাই করা আল্লাহ আপনাদেরকে দিছেন এগুলো আপনারা যাচাই করবেন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুন বলে বন্ধু আমার কোরআন শরীফের সে আয়াত থেকে শেষ দিকে চলে যাচ্ছে আমি প্রথমে রেখেছিলাম সৃষ্টি করলেন রব আমাদেরকে আল্লাহ আমাদেরকে সব কিছু দিলেন সৃষ্টি করলেন আল্লাহ বললেন ও বান্দা কে তোমাকে আমি আল্লাহ থেকে জুদা করল বলো সুরত আমি তোমার দিলাম দিন থেকে কেন তুমি জুদা হলা কে আখেরাতকে অস্বীকার করল কারণ কি তোমার নেকি পণ্যগুলি কারা আমার কাতিবিন সব জানে রে বান্দা অতএব রব্বে কারিম থেকে পালানোর কোনো রাস্তা আমাদের নাই আবার একদিন আমরা দিন শেষে রাব্বে করিমের দরবারে ফিরে চলে যাব আমরা আল্লাহ আর দরবারে ফিরে চলে যাব আল্লাহর কাছে এই পৃথিবী আকাশি জমিন জমিনের জায়গা পড়ে থাকবে কিন্তু আমরা সব আল্লাহর কাছে ফিরে চলে যাব রাব্বে করিমের দরবারে আমরা চলে যাব আবার আল্লাহ আর দরবারে চলে যাব কবরের ভিতরে তিনটা প্রশ্ন আসবে মার রাব্বু কা আমার নবীকে সেই দিন কবরের মধ্যে দেখায় বলা হবে বলো এই লোক সম্পর্কে তোমার জীবনের কি বিশ্বাস আকিদা ছিল তুমি বলো একটা প্রশ্ন হবে তৌহিদ নিয়া আরেকটা প্রশ্ন হবে দিন নিয়া আর একটা প্রশ্ন হবে রেসালাত নিয়া অতএব আল্লাহ নবীর রেসালাতটাকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নাই যার প্রশংসা সমস্ত ফেরেস্তাদের সামনে আল্লাহ নিজে করেছেন রোজে আজলে নবীদের সামনে আল্লাহ নিজে করেছেন আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন এবং সব বান্দাদের রুহুদের সামনে আল্লাহ আমার রসুলের শান আদম নবীর কাছে বর্ণনা করেছেন এমন কোন নবী নাই রে যে নবীর কাছে আমার আল্লাহ আমার রসুলের প্রশংসা না করেছেন আমরা সেই নবীর উম্মত আজকে থেকে নিয়ত করে যাব আল্লাহ যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব আল্লাহ নবীর প্রত্যেকটা শূন্য তোমরা মেনে 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 চলব আল্লাহ তৌফিক দান করুন জোরে বলেন আমি আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীতে আমার রসুলের আদর্শের চাইতে এত সুন্দর আদর্শ আর আছে আপনি ওই পক্ষপাতিত্ব বলে না বলে বুঝে বলে আমাদের দেশে যারা খ্রিস্টীয় ধর্মে আছে আমি বুঝাই ওদের অধিকাংশ বিয়ে হওয়ার আগে বাচ্চা বুঝেন নাই মনে হয় ওরা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড এগুলি দিয়ে ওরা বলে আমার বয়ফ্রেন্ড আমার গার্লফ্রেন্ড আমি নাম দিছি কুত্তা ফ্রেন্ড কথা খারাপ হয়েছে ভাই নাম দিছি কুত্তা ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হয় কোনো দিন পুরুষের নারী বন্ধু থাকে আর নারীর পুরুষ বন্ধু থাকে আমি নাম দিছি কুত্তা ফ্রেন্ড কুত্তার যেমন ওই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড চলে 
ওখান তো কোনো শরীয়ত মরিয়ত নাই কার্তিক মাস আসলে কুত্তা কুত্তি এক লাগে খুব দলবদ্ধভাবে চলতেছে তা আমি নাম দিছি কুত্তা ফ্রেন্ড তো খ্রিস্ট ধর্মে যারা আছে তারা এরকম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বিয়ে করার আগে বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে এই জন্য ওদের কোনো বাবার পরিচয় হয় না মার পরিচয় বড় হয় ওরা মার পরিচয় হয় একজনের বউ নিয়ে আর একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব সুন্দর আপনি বোঝেন তো কি এক আস্ত পাগলের কায়দা হয় না হ্যাঁ পৃথিবীতে হচ্ছে তিনি নিকৃষ্ট আর খারাপ কি হতে পারে বলেন তো একবারে নিকৃষ্ট গান্ডা পাচা কাজ এর চেয়ে পচা নিকৃষ্ট কাজ কি হতে পারে এটি কি ধর্ম হলো না এটি একটা জীবন ব্যবস্থা হলো এর চেয়ে নিকৃষ্ট পচা কাজ কি হতে পারে বলেন তো একটা বাচ্চার তার বাবার পরিচয় হচ্ছে কে তার জন্মদাতা কোন ঠিক साधुरे ठीक पवित्र कर গোসল করতে বলেছেন পবিত্র হতে বলেছেন অবাঞ্চিত চুলগুলি আল্লাহর নবী চল্লিশ দিন আগে কেটে ছাপ করতে বলেছেন নখ কাটতে সুন্নতের হুকুম দিয়েছেন জুমার দিনে নবীজি গোসল করে সুন্দর পোশাক পরিহিত হয়ে চায় জুমাতে যাইতে নবীজি তাকি দিয়েছেন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন বাথরুম করার পরে পানি খরচ করতে বলেছেন পরিষ্কার হতে বলেছেন खबर की जीवन चल पद्धति शिखी दिए गेसाम मत सुंदर धर्म पृथ्वी कथा ठीक नबी पाइया धर्म दिन पाइया धर्म কথা বলি ঠিক কিনা এই দিন ধর্ম আমাদেরকে মেনে মেনে চলতে হবে আল্লাহ রসুলের প্রত্যেকটা সুন্না আপনি মেনে মেনে চলেন সারা জীবন উপকার পাবেন সুস্থ থাকবেন সারা জীবন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার হুজুর কারে দেখবেন আয় কম কিন্তু শান্তি বেশি আমাদের পোশাক সবসময় চকচক থাকে কিন্তু বেতন পাঁচ হাজার ঠিক হুজুর কথা খারাপ করছি আমি বেতন কয় হাজার একটা বিড়ির দাম কত কষ্ট হচ্ছে আপনাদের শেষ করে দিচ্ছি একটা বিড়ির দাম কত আঠারো একজনের দশটা বিড়ি যদি খায় তাহলে কত গেল একশো আশি একশো আশি যদি প্রত্যেক দিন খায় তাহলে মাসে কত গেল পাঁচ হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে খালি বিড়ির পিছনে চলে যায় একজন ইমাম সাপ তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সংসার চালায় আপনি শুনলে গাছ ইর উঠবে যে কি করে হয় শুধু পরিসংখ্যানে এতটুকু দিলাম আমাদের মতো বক্তা কিন্তু সবাই না আমাদের মতো বক্তা সবাই না যে পঞ্চাশ লাখ টাকার গাড়িতে চলবে সবাই না 
এটি সারা বাংলাদেশে একশো জনের ভিতরে দশ বারো জন আমাদের মতো বক্তা সবাই না কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার ইমাম সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার লাখ লাখ আমি আমার এলাকায় এক ইমাম সবাই জিজ্ঞেস করলাম বেতন করতে তো হুজুর দুই হাজার এগুলো যত সিরা পাসা জাল টাকা সব মসজিদে দিয়ে আসে মনে করছি বিরাট সব পাইছি কি কথা কর না কেন আমার মতো একদিন বলতেছি যে আমার ভাইটা গেছে মসজিদে মোটামুটি বেশ টাকা পয়সা উঠে প্রত্যেক জমাতে বিশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার এরকম যেটা তা মুসলিম মুসলিম মহাদে একদিন বলতে সুতরাং একটু ওয়াশ করে দিয়ে তো খালি সিরাটে আছে মানে চালাইতে পারে না এই মসজিদে দিয়ে চলে গেছে মনে করছে অনেক সব পাইছি শয়তানে হাসে কেউ উড়ে সিটা আমি শয়তান ওই রকম সিটারই করি দিই আল্লাহ আমাদেরকে দিন মানান আহলে সুন্নতল জামাতের পথে চলার তফিক নসিব করেন বলেন আমেন